ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി സൈക്കോളജി ഇൻ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ മെമ്മറി എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മശക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പേര് പെട്ടെന്നങ്ങ് മറന്നു പോയെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുപ്പമുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലോ സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠം പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതും മെമ്മറിയിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലായിട്ടുള്ള അറ്റ്കിൻസൺ ഷിഫ്റ്റൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ മോഡൽ ഓഫ് മെമ്മറി ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെമ്മറി അ പ്ലേസ് ഓർ എ പ്രോസസ് നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മെമ്മറി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണോ ഒരു പ്ലേസ് ആണോ മെമ്മറി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പം ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംശയം തോന്നിയെന്നും ഇരിക്കാം നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാകും മെമ്മറി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമുണ്ട് മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെമ്മറിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മറി അതിന് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം മെമ്മറി ഇസ് എയർ കോഗ്നേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് റിട്രീവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനും സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനെ പുറത്തേക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സെൻസസ് ഓർഗനൈസസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഇറ്റ് എവേ ആൻഡ് ദെൻ റിട്രീവ്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സ്റ്റോറേജ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻസിലൂടെ ഇൻഫർമേഷനെ റിസീവ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ പുറത്തേക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് മെമ്മറി ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റിട്രീവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദർ ആർ സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഹൗ മെമ്മറി വർക്ക്സ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഇൻവോൾവ് ദ സെയിം ത്രീ പ്രോസസ്സസ് ഇൻകോർഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏത് മോഡലാണെങ്കിലും അതിൽ ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സസ് ആണ് അതായത് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ എന്താണ് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ എന്ന് നോക്കാം എൻകോഡിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഫോം ദറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വഴി ഓരോ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയും അതിനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എൻകോഡിങ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ മെമ്മറി അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിട്രീവൽ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽസ് ഓഫ് മെമ്മറി അതായത് മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അറ്റ്കിൻസൺ ഷിഫ്രിൻ മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്കിൻസൺ ഷിഫ്രിൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അറ്റ്കിൻസൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മോഡൽ മോഡൽ ഓഫ് മെമ്മറി ഇതിനെ നമ്മൾ മോഡൽ മോഡൽ ഓഫ് മെമ്മറി എന്നും വിളിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ മോഡലിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയുടെ മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മോഡൽസിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മോഡൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വി പ്രോസസ്സസ് ത്രീ ബേസിക് മെമ്മറി സിസ്റ്റംസ് സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി അപ്പം ഈ ഒരു മോഡൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഈച്ച് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ് മച്ച് ഡീൽ വിത്ത് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് എൻകോഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോറിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റിട്രീവിങ് ഇറ്റ് വെൻ നീഡഡ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്താണ് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറിങ് റിട്രീവിങ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അറ്റ്കിൻസൺ ഷിഫ്രൻ മോഡലിലും എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ എന്നുള്ള മൂന്ന് പ്രോസസ്സസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സെൻസറി മെമ്മറിയാണ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോട്ട് ടു അയേഴ്സ് ബൈ അവർ സെൻസസ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻസസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജാണ് സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വിഷുവിനൊക്കെ കമ്പിത്തിരി കത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വട്ടമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അന്നേരം അവിടെ കമ്പിത്തിരി എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫുൾ സർക്കിൾ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നതിനാണ് സെൻസറി മെമ്മറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ആണ് ഈ സെൻസറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇതിനടുത്തതാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി വിച്ച് ഹോൾസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ബ്രീഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം യൂഷ്വലി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓർ ലെസ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അധികം നേരം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി വിച്ച് ഹോൾസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ബ്രീഫ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം സാധാരണ മുപ്പത് സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഡയൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഫോണിൽ നമ്മളത് ഡയൽ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളെന്താ ജസ്റ്റ് ആ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം ഓർത്തിരിക്കുന്നു അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കും എത്രത്തോളം ഓർത്തിരിക്കുന്നു അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ആ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് നമുക്കതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ
அடுத்தது ஹவு டஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் மெமரி சிஸ்டம் டு அனதர் நம்ம இப்போ பறஞ்சோல்லோ சென்சரி மெமரியில் நின்று இன்ஃபர்மேஷன் ஷார்ட் டேம் மெமரியிலேக்கு போகும் பின் அது லாங் டேம் மெமரியிலேக்கு போகும் அப்போ எங்கேயான ஈ ஒரு மெமரி சிஸ்டத்தில் நின்று வேறொரு மெமரி சிஸ்டத்திலேக்க இன்ஃபர்மேஷன் மூவ் ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ്കിൻസൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രൻ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സെൻസറി മെമ്മറി ആൻഡ് ഇസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് മെമ്മറി വെൻ ഇസ് ബിക്കംസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അത് സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഷോർട്ട് ആൻഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് പോവില്ല സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്നതിന് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോവുക ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മാത്രമായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം കുറേ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മാത്രം സെലക്റ്റീവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ എബിലിറ്റീനെയാണ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ലോ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുക ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ആൻഡ് ഡേഴ്സ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ത്രൂ ഇലാബറേറ്റീവ് റിഹേഴ്സൽ ഇലാബറേറ്റീവ് റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യത്തിനെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ വരെ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ലോൺ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴോ പിറ്റു ദിവസം ചോദിക്കുമ്പോഴോ ആ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലാബറേറ്റീവ് റിഹേഴ്സൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലാബറേറ്റീവ് റിഹേഴ്സൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് റിഹേഴ്സൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുക എന്നാണ് മെമ്മറിയിലെ മോഡൽസ് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസ് റിഹേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണത് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നു സെൻസറി മെമ്മറിയിലേക്ക് വരുന്നു അതിന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നു ശേഷം അത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ റീകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീകോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ മെയിൻ്റനൻസ് റിഹേഴ്സലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളതിനെ റിഹേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പക്ഷേ മെയിൻ്റനൻസ് റിഹേഴ്സൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഇലാബറേറ്റീവ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ലാബറേറ്റീവ് റിഹേഴ്സലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എൻകോഡിങ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ പിന്നെ നമ്മൾ മോഡൽസ് ഓഫ് മെമ്മറിയിൽ അറ്റ്കിൻസൺ ഷിഫ്റൻ മോഡലാണ് നോക്കിയത് അതിന് നമ്മൾ മോഡൽ മോഡൽ ഓഫ് മെമ്മറി എന്നും പറയും ഈ മോഡൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി സിസ്റ്റംസ് ഉണ